Nel remoto scenario delle isole Svalbard, al 78 parallelo nord, sorge la dimora di Marta, una ragazza di 33 anni che per fare sogni tranquilli la notte ha bisogno di dormire con un fucile sotto il letto, per proteggersi dagli orsi polari. Questo è il suo angolo di paradiso, immerso nell'estrema bellezza dell'Artico. Marta vive in compagnia dei suoi fedeli cani, compagni indispensabili nella sua isolata scelta di vita. La sua casa, situata al di fuori del villaggio di Longyearbyen, è un ritiro dalla civiltà moderna, dove la connessione a internet e i comfort convenzionali sono un lusso lontano. Oggi ho il privilegio di visitare questo luogo e di scoprire con Marta cosa significhi vivere così, lontano dalle comodità della società moderna. Let's go! Marta è un'infermiera che vive una doppia vita unica, trascorre sei mesi all'anno nella frenesia cosmopolita di Londra e altrettanti mesi in completa solitudine nell'estremo artico, guidando slitte trainate dai cani. In questo alternarsi tra il nero e il bianco delle sue due realtà, Marta trova la chiave della sua felicità. È proprio questo contrasto che le permette di apprezzare appieno ogni sfaccettatura della vita, dalle gioie frenetiche della città ai momenti di contemplazione sotto le aurore boreali. In questo suo piccolo universo, qui ha trovato un equilibrio prezioso che le permette di godere appieno delle piccole cose della vita. Magari fare la vita che fanno loro. Sono sempre assieme, sempre fuori, mangiano, vanno in bagno, corrono, si intrecciano tra di loro, non mi sembrano tristi, ecco. L'excitement che vedi ogni volta che corrono, cioè nonostante lo facciano per sempre, tutti i giorni, lo stesso giro, hanno sempre un excitement che boh, non ho mai trovato negli esseri umani, questa costanza. E per me è anche inspiring, è uno dei motivi per cui mi piace il suo lavoro. Cioè l'entusiasmo che hanno costantemente ogni giorno è... Noi non ce l'abbiamo. Trovano energie tra di loro, vivono in un pack. Poi è chiaro, ognuno vive singolarmente, non, non tutti si possono toccare, però cioè, se li lasci liberi fanno la guerra, quindi un po' di ordine ci vuole. Chiaro, sembrano tutti incatenati, per noi esseri umani sembra una galera, ma eh, no, no, non mi sembra che vivano male, ecco. anni lo possono fare questo mestiere? E beh, diciamo che decidono loro quando sono è tempo per prendere in pensione, è tra i 9, 10, 11 anni. Loro, a differenza degli esseri umani, sono loro a decidere quando andare in pensione, a differenza nostra, a <ride> noi ci tocca. Decidono loro nel senso che loro si parcheggiano, cioè decidono di non correre più e in quel momento allora diventano up for adoption. E il periodo dell'adozione è abbastanza lungo perché hanno bisogno di un sacco di carte per i veterinari, eh, carte burocratiche. Quindi diciamo che il periodo dell'adozione dell dura dai 2 ai 3 anni. Spesso quando sono già a una certa età il periodo dell'adozione inizia, inizia il processo. Così quando sono pronti a parcheggiarsi hanno già un, un piano futuro. Un cane per forza? No. 
<ride> assolutamente no magari lo posso dire lo posso avere a fine stagione ma al momento non ce l'ho <ride> chi si è comportato meglio lo posso dire <ride> ma il mio preferito ancora non ce l'ho <ride> questa è la tua vista dalla tua camera esatto la mia vista sono esattamente le donne le prime donne là eh, però sì questa è la vista dalla mia camera i cani eh sì eh dici niente eh dici niente no ti chiamano, eh, questa codona. <ride> queste sono le slitte, esatto. Queste sono le slitte per quando si fanno i viaggi brevi, le gite brevi. Quelle con le borse sono per le gite lunghe o per i multidei. Quindi i multidei vi fermate in mezzo alle baite? No, è in tenda. Ah, in multidei, sì. Con queste temperature? Sì. In inverno a meno 30 in tenda? Esatto. <ride> Variano dai 2 ai 3 ai 5 giorni, multiday. Senza avere mai un posto al caldo dove rifugiarsi. Esatto. No. E tu li fai questi multiday? Sì, sì. Ne ho uno il prossimo weekend. Come ti prepari mentalmente a fare... a stare 5 giorni a meno 30 senza avere acqua, elettricità? Beh, l'acqua tendenzialmente c'è, la devi, devi sciogliere la neve. Ah, sì? sì. Elettricità ovviamente no. Però comunque adesso c'è luce abbastanza mm. quasi tutta la giornata. E, beh, è molto personale la questione. Io il primo che ho fatto ci ho messo una settimana di preparazione mentale e fisica anche per capire cosa portarsi. Perché devi in pratica costruire un villaggio ogni sera. Un villaggio devi sistemare i cani, costruire la tenda, far da mangiare ai turisti. Proprio il cibo... Cucinato. Le lasagne. Quindi insomma... Devi, cioè, sì, è in tenda, ma devi anche metterlo abbastanza così, ecco. Eh, a dire la verità, mh, pensavo fosse molto più impegnativo, dice, è impegnativo, certo, però se hai una buona organizzazione funziona, anche perché i turisti sanno che, cioè, lo fanno con un certo, con l'obiettivo di essere parte di questa esperienza. Quindi aiutano. Quindi, chiaro, cioè, chi aiuta più e meno... La prima sera ovviamente la fai più o meno tutto tu perché nessuno sa cosa, come aiutare, però dalla seconda sera in poi tendenzialmente la gente è molto più involved. Mm. Certo perché non sei responsabile solo di te stessa ma sei responsabile anche di altre quante persone? Massimo quattro. Quattro persone? I cani. I cani hanno la priorità, mm. infatti appena trovi il, lo spot per fare campeggio la prima priorità è sistemare i cani e far da mangiare a loro, poi da mangiare ai turisti e a te stesso certo però loro hanno la priorità anche perché loro sono eh, il motore di, di tutto sì. senza di loro siete bloccati in mezzo al nulla esatto. nel deserto sì. artico e questo è anche un punto che ai, ai turisti piace il fatto di dare priorità agli animali certo e comunque ai cani piace poi dormire a meno 30 fuori all'aperto sono abituati <ride> poi di certo hanno sono sono un po' più vicini tra di loro, quindi si scaldano e in più hanno delle giacchette. Oh. Sì, hanno tutte le giacchette. Carini. Giacchette rosse. Oh. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything. Benvenuti nella cabina di Marta, dove il frigo svolge una funzione contraria e serve per tenere il cibo al caldo. Il freezer è il suo giardino e le coperte sono di bufalo e renna. Attenzione a non lasciare nessun bicchiere d'acqua sul pavimento per più di qualche minuto se non si vuole bere del buon ghiaccio. Com'è allora vivere in una baita? Cabina? Come la vogliamo chiamare? Cabina. Cabina di questo tipo dove non c'è acqua corrente, non c'è il riscaldamento no. <ride> nel senso abbiamo la legna ci si arrangia <ride> cos'hai l'elettricità c'è l'elettricità quindi eh, abbiamo i fornelletti elettrici che non è che siano sufficienti ma è per tenere la temperatura un po' sopra lo zero mm -hmm. quando è particolarmente freddo si usano entrambi legna e fornelli elettrici e comunque 
se si sta qua si, so, si sa anche che bisogna vestirsi, non c'è, si dorme col maglione di lana. Certo. Diciamo così. Però ovviamente se uno decide di vivere qui lo sa anche a cosa va incontro. Non c'è l'acqua corrente, però abbiamo i contenitori di taniche d'acqua, mm-hmm. sia per i cani sia per noi, che costantemente vanno riempiti. Non abbiamo un bagno vero e proprio, abbiamo un bagno secco, così lo chiamano. Sono i tuoi soprammobili. I soprammobili di ingresso, abbiamo un teschio di volpe, eh, ovviamente non cacciato da me, <ride> delle munizioni e questo tocco femminile, ovvero la candela. <ride> È un martello. <ride> È un martello, non, non sa so mai. <ride> Quindi allora Marta, come fate per andare in bagno? Eh, vi svelo il segreto. <ride> Allora, per gli uomini abbiamo il P with the view, che è un bagno esterno puramente. La vista. Esatto. Beh, mica male. Eh, infatti. Io non mi lamenterei. E questo è il bagno ufficiale. Al suo perché. Qui abbiamo il lavatoio. Uh, ovviamente non c'è acqua corrente ma c'è un contenitore d'acqua sì, ovviamente senza sciacquone si come usa come funzionano il... i bagni qua? perché non è un, un bagno normale chiaramente no, sono... beh, diciamo che esteticamente lo è sì, e poi, c'è un, poi c'è un sacchetto e lo si svuota ogni tot poi io e Carolina, l'altra ragazza, lo portiamo in paese, in un posto specifico, dove si può smaltire il fiuto umano. Una cosa banale come la doccia, come, come si fa? La doccia la si fa in paese, è noto per chi vive in questa zona qui avere la membership in palestra o in piscina. Non per fare andare in palestra o in piscina, ma per farsi la doccia. Figuriamo, no. Farsi la doccia. E funziona così. O- ogni quanto vado in paese vado ogni uno o due giorni, mm-hmm. massimo due giorni. Per fare la spesa comunque. Per fare la spesa, ma poi io non ho internet. Cioè quindi... tu vivi qua isolata perché non hai neanche internet, non puoi parlare con nessuno, fare chiamate nemmeno. Beh, a meno che non c'è un qualcuno con un numero inglese, ma no, perché ormai non funziona. No. no. Sì. E quindi sì, è praticamente isolato. E per, so, per questo motivo ogni tot devo scendere. Mm-hmm. Per quanto mi riguarda non è un problema così grande non avere internet. Il problema è che non, adesso come adesso, oggi come oggi, è impossibile vivere senza internet. Tutto funziona tramite internet. Comunicazione anche col lavoro è tramite Facebook. <ride> è, ma anche sentire casa, sentire gli amici è tramite Whatsapp, tutti questi canali. Per cui senza internet è un po' isolante. Però eh, fino a che tutti sanno la mia situazione e tutti sono tranquilli se non rispondo entro tot giorni. Sei comunque grata di fare questo tipo di vita? Sì, 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 l'ho scelto. L'hai l'ho scelto. scelto sapendo che ho comunque la vita parallela. Certo. È una sorta di detox. Sì. Ma tu ti sei abituata velocemente a questo cambio di vita? Anche Beh. di stagioni, chiaramente, no? Beh, allora io prima di venire qui ho fatto tre anni di esperienza in Norvegia, delle stagioni. Mm-hmm invernali sempre per cui quello è stato il mio primo step prima di, di venire qui quindi mi sono ho fatto un po' di esperienza col buio con tanta luce il freddo la vita un po' più basic eh, di certo qui è ancora più estremo quando sì. è buio è buio quando c'è luce c'è luce quindi è ancora più intenso però ci sono arrivata diciamo gradualmente grazie mille davvero è stato un grandissimo piacere vedere la tua dimora e il modo in cui vivi beh grazie a te per essere curiosa assolutamente <ride> è un piacere mostrare questi altri modi di vivere alla fine sì. viviamo nella stessa terra solo che io faccio la vita confortevole in paese basta volerlo vai brava <ride> Mine is colder. Yeah, I have a so ventilation. I have a pot pocket for pee. I can have it too. I just don't want to do that to pee to pee where I'm eating. <laughs> I, I don't want. <laughs> so yeah, it's the fight. Chi vive la vita più estrema.